ആ പോർക്കിൻ്റെ കഷ്ണം നെയ്യ് കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പയും ആ മസാല എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ആ രുചിയും കൂടെ വരുമ്പം സംഭവം പൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിൽ ജെയിംസ് ചേട്ടൻ്റെ തട്ടുകടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ കപ്പയും പോർക്കും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതും കൂടാതെ കപ്പയും ബോട്ടിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കപ്പയും ബീഫും ഉണ്ട് അല്ലേ ഏടാ കപ്പയും ബീഫും ഉണ്ട് കപ്പയും മുട്ടയും അതും ഉണ്ട് അതല്ല ബുൾസൈ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ബുൾസൈ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏടൻ ബുൾസൈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ അതല്ല ദോശ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ദോശ ചപ്പാത്തി വാങ്ങിക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് അതെ ഇത് സംഭവം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താം ചുറ്റുവട്ടം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പാടങ്ങളാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് ഉണ്ട് കള്ള് ഷാ അവിടെ കള്ളുണ്ടോ കള്ളുണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ടോ ആ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ കള്ളും മേടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെൽപ്പാടം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പം കൃഷി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞു സീസൺ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം കൃഷി ഇല്ല നമുക്കും കപ്പയും പോർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ വേണ്ടേ ഇതിപ്പം കപ്പയും ബോട്ടിയുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കപ്പ എടുത്തു ബോട്ടിയും അതിൻ്റെ ചാറും ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മസാലകൾ എരു കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് എരു കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ എരു കുറവാണ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എരു കൊടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് മല്ലി മല്ലിയിലയും കറിയേപ്പിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഗ്ലാസ് ആണ് ജെയിംസ് ഏട്ടൻ്റെ ആയുധം ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വെച്ച് അടിച്ചാണ് ജെയിംസ് ഏട്ടൻ അത് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ തവി വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കും അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളമ്പി കൊടുക്കുക അതും ഇലയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇലയിട്ട് ഇലയിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടേ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പയും ബോട്ടിയും അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുക്കും അതോ പുറത്ത് തന്നെ സലാഡ് കൊടുക്കും വേണ്ടേ സലാഡൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുറത്തോടെ അത് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അച്ചാറില്ല അല്ലേ അങ്ങ് കൊടുക്കുക മേളിൽ ഇതാ മുമ്പേ എടുത്ത കപ്പയും ബോട്ടിയും ജോബിക്ക് വേണ്ടി എടുത്താണ് കേട്ടോ ജോബി ഇവിടെ സ്ഥിരം വന്ന് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ സ്ഥിരം വന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ കൂടി വന്ന് കഴിച്ചോളൂ ആ ശരി സ്ഥിരം പാർട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കുറ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ തീർന്നു പോകുന്നത് എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പന്നിയും കപ്പ ഇഷ്ടാണ് പന്നിയും കായ ഇഷ്ടാണ് പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് ഇടിയപ്പം ഇടിയപ്പം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പവും പന്നി ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇടിയപ്പം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കപ്പയും പന്നിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഇടിയപ്പവും പന്നിയും വേറെ ദിവസം വന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻജോയ് നമുക്ക് ഒരു കപ്പയും പന്നിയും അതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ട അഭിലാഷ് കപ്പയും ബീഫും ആ ജെയിംസ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു കപ്പയും പന്നിയും മുട്ടയും കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കപ്പ എടുത്തു പന്നിക്കറി അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലെയും മസാലയും ഒക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മുട്ട ഇപ്പുറത്ത് പൊരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ച് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കുകയല്ല ഒന്ന് ജ്യൂസി ആയിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് സംഭവം റെഡിയായി നമുക്ക് എന്നാൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ ബാ ഈ തട്ടുകടയുടെ ആംബിയൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ തിരക്കെന്നാണ് ജെയിംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള സാധനമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു സാലഡ് ഏറ്റവും മേളിൽ ഇട്ടുണ്ട് അതിന് മേളിൽ മല്ലിയലും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സാലഡ് ആണെങ്കിലും സവോളയും ക്യാരറ്റും അതേപോലെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാലഡ് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട നമ്മൾ അടിച്ച് പൊരിച്ചതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചതല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരി
ഈ കപ്പ മുട്ട പോർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണം അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറയെ തന്നെ ഈ സാലഡ് അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം ആ ആ കറമുറ സവോളയും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് പ്രത്യേക ഫീലാണ് അതേപോലെ തന്നെ വഴിയുടെ സൈഡാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വളവാണ് വളവിൽ തന്നെയാണ് കടയിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടാം ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലായിട്ട് ഇടാം അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല നമ്മൾ അടുത്ത തട്ടുകടയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബാജിയുടെ തട്ടുകടയിൽ അതും അങ്കമാലി തന്നെയാണ് അങ്കമാലി ബാജിയുടെ തട്ടുകടയിലും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബാജിയുടെ തട്ടുകട അതെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ പാചകം ബാജിയുടെ തട്ടുകടയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാജിയുടെ തട്ടുകടയിൽ വന്നപ്പം ഇവിടെ പാചകം തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇത് പോത്തിൻ്റെ ബീഫ് ബീഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ പോർക്കിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുണ്ട് അങ്ങേറ്റത്ത് എന്നാ ബീഫ് ലിവറാണ് പോത്തിൻ്റെ ലിവറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് സവോളയും അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോയും മുളകും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓരോ നടക്കുകയാണ് നേരത്തെ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ഇടിയപ്പവും ദോശയും അപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പം കൊറോണയുടെ ശേഷം ഇതിനും അത്രയും വിഭവങ്ങളില്ല ഇപ്പം കപ്പയും ഈ വിഭവങ്ങളുമാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കപ്പ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ കപ്പ മാത്രമേ കപ്പ ഈ വിഭവങ്ങൾ കപ്പയുടെ കൂടെ എല്ലാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് കപ്പയുടെ കൂടെ ബീഫാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം എല്ലാം നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി പതുക്കെ അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കടയിലായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഹാഷ്മിയും കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് നല്ല രുചിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് രുചി നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പാചകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അപ്പുറത്തു നിന്ന് കപ്പയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് സ്റ്റവ് ഇത് പ്രിലിമിനറി പാചകമാണ് പ്രിലിമിനറി പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വരുന്നതനുസരിച്ച് കപ്പ ഈ ഐറ്റംസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കപ്പ അപ്പുറത്ത് റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് കപ്പ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ നമ്മുടെ കപ്പയും പോർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബുൾസയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബുൾസയുടെ പുറത്ത് ഒരു സ്വൽപ്പ ഉപ്പും സ്വൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പയും പോർക്കും അവിടെ പാചകം അകത്ത് അടുക്കളയിലെ ആ പ്രിലിമിനറി പാചകമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും കഷ്ടകാലത്തിന് ഇവരുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് തീരി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ തീരുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ആദ്യ പാഴ്സലുകാർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇനി ആൾക്കാർ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാജി തന്നെയാണ് പാചകം മുഴുവൻ അപ്പം ബാജിയുടെ പാചകത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്നു വൈഫുണ്ട് കൂടെ എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാചകം മുഴുവൻ ബാജി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കപ്പ ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്കമാലിക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കപ്പ എടുക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇച്ചിരി ചാറ് ഒഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ മസാലകൾ ചേർക്കുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും പോർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർക്ക് ബീഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ബോട്ടി ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ല ലിവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം കോഴി പാർട്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു കപ്പയും മുട്ടയും കൂടെ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടിയിടും തീ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബാജി ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട്
അതിൻ്റെ രുചി എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ആദ്യത്തേതാണോ ഇതാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇഷ്ടം മറ്റു ചിലർക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് മേശയും അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തും സ്റ്റൂളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം പക്ഷേ നല്ല തിരക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് നല്ല തിരക്കാണ് കുറച്ച് വെയിറ്റിങ് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളേ ഉള്ളൂ പാചകത്തിന് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങ് പാചകം ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാചകം ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അതേ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന എഫേർട്സാണ് അപ്പം കുറച്ച് വെയിറ്റിങ് വരും നിങ്ങൾ പിണങ്ങാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രുചി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാലഡ് വളരെ സ്പെഷ്യലാണെന്ന് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സാലഡ് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ അത് ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും സവോളയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊളാം കേട്ടോ അതിന് നാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ആ പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ എരിവ് അല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ടല്ലോ എരിവുണ്ട് ആ രുചിയും കൂടെ കൂടിയാണ് വരുന്നത് കൊള്ളാം ഇനി ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ ബുൾസ ഇരുന്ന് തണുത്ത് പോകുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് തണുത്തു എന്നാലും അതേലൊന്ന് കയറി പിടിക്കാം വാ വേണോ ഇതിൻ്റെ ആ നല്ല ചൂട് അങ്ങോട്ട് മാറി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു കപ്പയും പോർക്കിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല ചൂട് അങ്ങോട്ട് മാറി പക്ഷേ തട്ടുകടയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ബുൾസയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടോടെയാണ് നമുക്ക് ബുൾസയൊക്കെ കിട്ടുക അത് ആ ചൂടോടെ തന്നെ ആ മസാല മസാലയല്ല കുരുമുളകും അതേപോലെ ഉപ്പും ഒക്കെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ളു ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് ഏതായാലും അങ്കമാലിയിൽ കപ്പയും പോർക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് രുചികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആസ്വദിച്ചു അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും തൽക്കാലത്തേക്കിന് ഈ കപ്പയും പോർക്കും ഫുൾസൈ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വീണ്ടും ക